Minél több tudományos cikket olvasok, vagy előadást hallgatok a szervezet elsavasodásáról és a lúgosítás lehetőségeiről, annál inkább képtelen vagyok elfogadni, hogy ennek lenne bármilyen realitása, és ne csak egy ügyes marketingfogás lenne a minél hatékonyabb profittermelés érdekében. Csak gondolkodjunk kicsit logikusan. A szervezetünk egy elképesztően precíz, mindenféle hormon, nyomalem és vitalizáló vegyület egyensúlyára kényesen és szigorúan felügyelő gépezet. A savbázis egyensúlyra is ugyanúgy felügyel, mint minden másra, és a szükséges már egyetlen tizedes jegy eltérést is bármelyik oldalon azonnal kompenzál a raktárakból. Ezek a raktárak soha nem ürülnek ki, mert amint névó alá kerül valamiből a vagy bármiből a készletek mennyisége, elsődleges feladatának tekinti a szervezetünk a visszapótlásukat. Nincs ilyen, hogy elsavasodás vagy ellúgosodás. Ahhoz, hogy a szervezetünk savbázis egyensúlya bármelyik irányba számottevő mértékben kibillenjen, mondom számottevő mértékben, ahhoz az kell, hogy legalább órák óta halottak legyünk. Az egész szervezetünk beleértve a a vérünket és a nyálunkat is folyamatosan 7 és 8 közötti pH értéken tartja magát. A nullás a tömény sav, a 14-es a tömény lúg, a 7-es a, a középérték, ami semleges, mint például a tiszta víz. Hát ebből ugye tudjuk, hogy a szervezetünk pH-ja a 7-es, 8-as érték között a nagyon enyhén lúgos tartományban van. A leglúgosabb közelgünk a tehát 8-as pH értékével az epe, ami ahhoz kell, hogy emulgálni tudja az ételekkel bevilt zsírokat, hasonlóan ahhoz, ahogy a mosogatószer is teszi a zsírokkal az erény falán. De ez még mindig csak egy fél pH-val lúgosabb a saját környezeténél. Tehát az epénk, ami a leglúgosabb a 8-as pH-jával, még mindig csak egy fél pH-val lúgosabb a környezeténél, ezt ki kell hangsúlyoznom. És ő egy nagyon lúgos közegnek számít bennünk. Ami savas, az a gyomorsav és a bőrünk, a gyomorsav egyes pH értékével majdnem töménysósav, ami a táplálék szétbontásához szükséges, főleg a fehérék aminosavakra való szétbontásához, de ezt meg szigorúan tilos semlegesíteni, vagy legalábbis eltolni a középérték felé, tehát emelni a pH-ját, hiszen akkor meg eszmélet, emésztetlen táplálékokat fogunk a WC-n hagyni magunk után. A bőrünk pedig az 5 és feles pH-jával védekezik a kórokozók ellen. Ez egy nagyon enyhén savas közeg. Ezt a savas pH-t a bőrünk védelmében a saját élő flóránk biztosítja, kifejezetten a bőrünk felszínén, és ezt az élő flórát szokták nagyon sokan, akik bedőlnek a reklámoknak, antibakteriális tisztálkodószerekkel elpusztítani. Utána meg mennek a bőrgyógyászhoz, kenőcsökért és gyógyszerekért, mert gond nélkül ellepik a bőrüket a kórokozók, amelyek a a gombák és a nem kívánatos baktériumok, tehát azok a baktériumok, baktériumok, amik velünk nem mondhatni, hogy szimbiózisban élnének, de még mindig főleg a gombák itt a legfőbb hórokozók. Aztán viszketnek, ragyásak lesznek, ekcémások, kivrösödnek, hámlanak, fekélyesednek és így tovább. Azért, mert a bőr savasságáért felelős baktériumok létszámát lenullázták, de legalábbis radikális mértékben csökkentették, ezzel kiütve az elsődleges védelmi vonalat. Tehát innentől az ellenség igazából a védelem nélküli területet gyakorlatilag gond nélkül el tudja foglalni. Na hát ugyanezek az átvert, szerencsétlenül járt áldozatok, ezek akik bedőlnek a reklámoknak, ezek a személyek a gyomrukon keresztül is folyamatosan próbálkoznak, támadni a testüket a olyan lugosító eljárással, de hála Istennek ott már nulla sikerrel. Esetleg akkor tudják csak megszivatni magukat, ha ezeket a lugosító vizeket vagy kapszulákat étkezés előtt, közben vagy mondjuk közvetlen utána veszik be, mert így annyira megemelhetik a gyomornak a pH értékot, hogy az emésztésüknek arra az időre gyakorlatilag vége. És jön az, amit az előbb mondtam, hogy emésztetlen táplálék megy át a belegbe, felszívódás nuku, mert emésztetlenül nem fog felszívódni, vagy ha mégis, akkor nem tudja hasznosítani a szervezetünk, és vagy a kiválasztó szervrendszeren keresztül, vagy mindjárt a beleken keresztül megy a klotyóba az egész. Na most, ha szerencsésebb esetben történik ez a úgymond lúgosítás, akkor egy gyomorra veszik be ezek az áldozatok a készítményeket, azzal ugye nem tudnak ártani saját maguknak, hiszen az egyes pH értékű gyomorsavval találkozva ezek a lúgos vagy lúgosító készítmények, Azonnal minimum a semleges, de inkább a savas irányba fognak eltulódni kémhatásuk tekintetében. Tehát ahogy átlöki ezeket a gyomor, a patkó, majd a vékonybélben már mindenképpen savas kémhatással bírnak, akkor mit lúgosítunk vele? Na, mert 
De onnantól, ahogy átlök egy gyomor, már sovasok, mert ezt lereagálva, hogy esetleg magasabb ezeknek a, a pH értéket, tehát lugosabb a kémhatásuk, tehát ezt lereagálva még adott hozzá egy jó adag sósavat is a gyomor, mielőtt átlöki a patkóbélbe. Na de most akkor hogyan is lugosítsunk? Hát elárulom, sehogy. Nem tudunk szándékosan lugosítani. Mindegy, mennyi zöldséged vagy lugosító csodaszert fogyasztunk. Ez a szervezetünk kizárólagos fennhatósága alatt álló terület. Ezek a próbálkozások csak a gyártóknak, a kereskedőknek és azoknak segítenek, akik tudományos cikkeket írnak róla, illetve reklámozzák, terjesztik, terjesztik ezeket a bejelentető információkat. Mint annak idején a 70-es évek végéig a dohányzást, a dohányóriások pénzelése alatt álló média, de még az egészségügy is. Még orvosok is reklámozták a dohányzás egészségjavító, egészség megőrző, de hát főleg egészség javító hatásait. Így működött. Tehát meggyőződésem, százszázalékos meggyőződésem, hogy a lugosítás csak nekik használ. És nekik is csak az anyagi jólét az élet színvonal növelésében. Egyébként pedig ezt a lugosító próbálkozást ahhoz a viselkedéshez tudnám én személy szerint, a legszemléletesebben hasonlítani, mint amikor egy afroamerikai vagy fekete afrikai egyén hipotiszik, csak azért, hogy fehérítsen, vagy amikor egy skandináv őslakos kávé és kakaófogyasztással szeretne feketedni. Ja, hát szerintem ezzel mindent elmondtam. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget kívánok mindenkinek. Szevasztok!